Assalamu alaikum viewers, this is Nusrat Nova from Nova's Learning View channel. Welcome to another new video. Today's video is Victorian poetry. I will tell you the broad question. So, the question is, write how Tennyson highlights the Victorian spirit in his poems or discuss Tennyson as a representative poet of his age. Tennyson is a very good Victorian spirit. He is a very good person. Tennyson is a very good person. समाजे जो अवस्था बाहुचे जो धारणा गुलु चीलो, शेगुलो के तीनी की भावे तार को भी तार प्रोतिनी दित्तो करें, शिरानी आज के प्रश्ने आम्रा आलोचना करुँगो। Alfred Tennyson is a British poet. He was the poet laureate of Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. अर्थात आलफ्रेड टेनिसन एक ब्रिटिश कवि छें रानी भिक्टोरिया राजतवकाल बसिभाग समय देखा जाए ग्रेट ब्रिटेन और आयारलैंडर जतियों कवि हिसेबे छें सब चे जनप्रिय ब्रिटिश कवि मध्य लर्ड आलफ्रेड टेनिसन छें एक आलफ्रेड टेनिसन इज एज माच ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट अफ द भिक्टोरियन एज एज वज चसार अफ द फर्टीन सेंचुरी एंड आलेक्जान्डर पोप वज दईटीन सेंचुरी अर्थात आलफ्रेड टेनिसन भिक्टोरियन जुगर एक प्रतनिधित्वशील कवि छें जेमन छें कि चौदो शतक ससर एवं हे अठारो शतक दिखे अलेक्जान्डार पोप टेनिसन एज पएट रिप्रेजेंटेड द ट्रु स्पिरिट अफ हिज एज हि इज नट ऑनलि ए फलोवर बाट अल्सो एन इंटरप्रिट अफ द एज अर्थात इन्हें बोले कवि हिसेबी टेनिसन तर जी समयकाल छो से समयकाले जो प्रकृत चेतना छो से मूलत प्रतनिधित्व करें शुदुम्र जिसटा के अनुसरण ही करें ना जुगे मूलत सम्पूर्ण भाव जुगटा के क्यों रिप्रेजेंट करें अर्थात ये जुगे जे एक जुगे जो वैशिष्ट्य थे जे लैकिंगस थे एक्सेट्रा एगुलो के शुद्ध फलो ही करें पशापाशी हे एगुलो के क्यों करें प्रेजेंट करें तर कवित मध्यमे टनिसन एज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट द टर्म रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मीस ए पॉइंट हू एपिटोमाइज हिज कन्टेम्पोरारि सोसाइटी आर्ट फिलोसफी एंड रिलिजियन अर्थात इन्हें बोले जे प्रतनिधित्व कवि शब्द अर्थ हम जो एक कवि जिन्हें जी समसामयिक जी समाज शिल्प दर्शन और जी धर्म अवस्था हे प्रतिकृति से तुले धरबें इटा दिए मूलत रिप्रेजेंटेटिव बुझाए अर्थात रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलते ये बोझा जे एक जुगे सब किस सामाजिक धर्मी वे दार्शनिक सब किस सुंदर भाव तुले धरबे ये हे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट अकोर्डिंग टू सेंस वारि नो एज अफ पोएट्री कैन बी कल दज अफ वन मैन हुईच साच क्रिटिकल एक्यूरेसि एज द लैटर नाइनटीन सेंचुरी इज उथ आस ये हे सेंस वार एक मतबाद डिजायर एंड एसपायरेशन फर एडभर अर्थात यही जुगे एक वैशिष्ट्य हे कि एडभार जो हम खूब बसि इच्छा पोषण करा खूब बसि आकांक्षित हो जावा द एडभार वज द सोल अफ द भिक्टोरियन स्पिरिट ये एडभार जिन भिक्टोरियन जुगे मानुषर जो छो कि बड़ बेपार टनिसन पॉएम रिलेट द थार्स फर एडभार टनिसनर जी कवितागुलो रही है से देखी एडभार जो जी थर्सटीनेस ये जिनका खूब सुंदर भाव फुटे उठे इन द पॉम द लोटास इटर्स एंड यूलेसिस उ फाइंड द इनडमिटेबल एडभारियस एटीच्यूड अफ अडिसियस टनिसन हेज रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइफ एंड लिवस एंड टेंडेंसि अफ भिक्टोरियन पीपल थ्रू अडिसियस अर्थात इन्हें बोले एडभार जो जो एक इच्छा पोषण करा यूल हमें टनिसनर गुरुतपूर्ण किस पएम फेमास पएम जगू रही है द लोटास इटार्स यूलिसिस एगुलो तो खूब सुंदर भाव खुजे पाई एखे जो देखा जाए जो अडिसियसर जी अदम्य दुस्साहसिक जो मनोभव तर माध्यम सुंदर भाव फुटे उठे जो हे कि एडभार जो जो डेजार यहाँ दैन इखने आज जो टनिसन हे अडिसियसर माध्यम मूलत भिक्टोरियन जुगे मानुषर जीवन और जी तर जी प्रवणतागुलू रही है तर एक प्रतिफलन देखिए अडिसियसर मध्यमे दैन हम इनफिरियरिटी अफ ओमेन अर्थात महिला जी हीन मन्यता यह जिनटा भिक्टोरियन जुगे खूब बसि देखा जाए टनिसनर कविता तो आप देखी सुंदर भाव के फुटे तुलें आर्लि एंड मिडिल भिक्टोरियन पीपल लुकड अन ओमेन एज इनफिरियर टू मैन फ्रम दर्सपेक्टिव अब मैंटल पावर एंड प्रेस्टिज देखा जा तो 
প্রাথমিক ও মধ্য যে ভিক্টোরিয়ান লোকের অর্থাৎ যুগের যে লোকেরা ছিল তারা মানসিক শক্তি এবং প্রতিপত্তির যে দৃষ্টিকোণ তার থেকে তারা একটা জিনিস ডিসাইড করতো যে মহিলাদেরকে পুরুষের থেকে তারা নিকৃষ্ট হিসেবে দেখত দে থর দ্য রেসপন্সিবিলিটিজ অব ওমেন ওয়ার টু হ্যান্ডেল হাউস হোল্ড চোর্স অ্যান্ড প্রোপাগেটস চিলড্রেন অর্থাৎ এখানে হচ্ছে এরকম যে মহিলাদের হচ্ছে মহিলারা হচ্ছে প্রপার্টির জন্য বা হচ্ছে মানসিক শক্তির জন্য তাদেরকে কখনোই আপার হিসেবে দেখা হতো না পুরুষের থেকে মহিলাদেরকে মনে করা হতো যে তারা হচ্ছে তাদের দায়িত্ব হলে ঘরের কাজ সামলানো এবং যে বংশ বিস্তারের যে কাজটা এটা করা এই জিনিসটাই মূলত তখনকার যুগের মানুষ বিশ্বাস করত সাচ অ্যান্ড অ্যাটিচিউডস টু ওম্যান ইজ ফার্মলি ডিক্লার্ড ইন দ্য পয়েম অফ ট্যানিসন সাচ এজ লক্সলি হল আমরা লক্সলি হলে দেখি যখন যে স্পিকার লক্সলি হলের সে হচ্ছে তার প্রেমিকাকে বা তার যে বিলাভ ছিল তার বিয়ে হওয়ার পর যে উক্তিগুলো তিনি দেন তার মাধ্যমে জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন অর ফেথ অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় বিজ্ঞান এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায় এই ভিক্টোরিয়ান যুগে এবং এই জিনিসটাকে সুন্দরভাবে টেনিসন তার কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন পার হ্যাভস নো পিরিয়ড উইটনেসেস সো অ্যাকিউট কনফ্লিক্ট বিটুইন ফেথ অ্যান্ড রিলিজিয়ন অ্যাজ ইট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান ইরা কোনো যুগেই এই যে ধর্ম বিশ্বাস এইগুলোর মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব এগুলো ভিক্টোরিয়ান যুগ ছাড়া কোনো যুগে এই জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি ইট ইজ দিস অ্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট গেটস অ্যান্ট্রান্সড উইথ অ্যান অ্যাম্পেয়ারিশেবল ইন্টারেস্ট ইন ট্যানিসনস পয়েট্রি অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে যে এই যে দ্বন্দ্ব এটা হচ্ছে ট্যানিসনের কবিতা এক অবিনশ্বর আগ্রহের সাথে তিনি কি করেন নিযুক্ত হন অর্থাৎ এই যে কনফ্লিক্ট এই কনফ্লিক্টটা হচ্ছে ট্যানিসন ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেননি তাই তিনি হচ্ছে এই জিনিসটার প্রতি খুব বেশি ঝুঁকে যান এবং তার কবিতাতে তিনি এই জিনিসগুলি ফুটে তোলার চেষ্টা করেন দ্য ম্যাটার অফ ফ্রেইস ফর ট্যানিসন ইজ দ্যাট হি হ্যাজ গিভেন এ রেমেডি ফর হিজ অ্যাকুয়েট কনফ্লিক্ট বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড ফেথ দ্যাট ইজ কলড ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ তিনি একটা জিনিস করেন যে ট্যানিসনের যে প্রশংসার বিষয় হলো তিনি বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে এই যে একটা তীব্র দ্বন্দ্বের একটা তিনি প্রতিকার দিয়েছেন এবং তিনি এটাকে মূলত বলেছেন যে ভিক্টোরিয়ান এটাকে কম্প্রোমাইজ অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ বলে এক বাক্যে বা একটা শব্দে তিনি হচ্ছে এটার একটা নামকরণ করেছেন এক্সেসিভ ম্যাচারিয়ালিস্টিক আউটলুক অর্থাৎ এই ভিক্টোরিয়ান যুগে মানুষের অত্যাধিক বস্তুবাদী একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিক্টোরিয়ান পিপল ওয়ার হাইলি অ্যাম্বিশিয়াস ফর ম্যাটেরিয়ালিস্টিক গেমস অ্যান্ড মিনস পেলফ অ্যান্ড পাওয়ার মূলত ভিক্টোরিয়ান যুগের লোকেরা বস্তুবাদিতা লাভের জন্য তারা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল যার অর্থ ছিল পেলফ বা হচ্ছে কি পাওয়ার দ্য কমার্শিয়াল মোটিভ ওয়াজ দ্য রুট অফ দেয়ার লিভস দিস টেন্ডেন্সি ইজ ওয়েল এক্সপ্রেসড ইন টেনিসনস পয়েমস নেম নেমলি লক্সলি হল লক্সলি হলে আমরা যেটা দেখতে পাই যে বাণিজ্যিক যেই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটাই ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য এবং এই প্রবণতাটাই আমরা দেখি খুব সুন্দরভাবে লক্সলি হলে ফুটে উঠে যেই ক্লাস যেই ডিস্টিংশনের ব্যাপারটা এই জিনিসটা আমরা দেখি লক্সলি হলে ফুটে উঠে অর্থাৎ এই বাণিজ্যিক ব্যাপারগুলো বারবার তিনি তুলে ধরেন আর এগুলোই মূলত ছিল কি তখন ভিক্টোরিয়ান যুগের একটা বৈশিষ্ট্য ক্লাস ডিস্টিংশন দ্য ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রি কিপ পিপল ইন টু টু ভেসেলস উইস ক্রিয়েটস এ কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য আপার ক্লাস অ্যান্ড লোয়ার পিপল অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান যুগে আমরা যেটা দেখা যায় দেখি যে ভিক্টোরিয়ান যুগের সমাজের মধ্যে দুইটা শ্রেণীতে তারা কি করে বিভক্ত হয়ে যায় একটা ছিল উচ্চ শ্রেণী এবং একটা ছিল নিম্ন শ্রেণী দ্য হিরো অফ দ্য পয়েম লক্সলি হল কুড নট ম্যারি হিজ বিলাভড বিকজ অফ হিজ লোয়ার সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মূলত লক্সলি হলের যে স্পিকার ছিলেন বা যে হিরো ছিলেন তিনি মূলত তার বিলাপটিকে কেন বিয়ে করতে পারেনি কারণ হচ্ছে তার যে সোশ্যাল আর ইকোনমিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটা ছিল খুবই লো সেই জন্য মূলত তিনি বিয়ে করতে পারেনি তো এই যে যে সোশ্যাল বা একটা যে শ্রেণী বৈষম্য ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের এগুলো মূলত খুব সুন্দরভাবে ট্যানিসনের কবিতাতেও তিনি ফুটিয়ে তোলেন অ্যানরিচমেন্ট ইন নলেজ অর লাস্ট ফর লার্নিং অর্থাৎ জ্ঞানের যে সমৃদ্ধি বা যে শেখার যে আকাঙ্ক্ষায় জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে দেখি আমরা যে টেনিসন তার কবিতায় তুলে ধরেন এবং এটাও ছিল কি ভিক্টোরিয়ান যুগের একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য সায়েন্টিফিক ডিসকভারিজ অ্যান্ড ইনভেনশনস মেড পিপল থার্সটি ফর এনরেচিং নলেজ অর্থাৎ যখন বিজ্ঞানের একটা উদ্ভাবনী শুরু হয় তখন মানুষ অনেকটাই জ্ঞান পিপাসু হয়ে পড়ে দো সায়েন্স প্রোগ্রে
অর্থাৎ এই সায়েন্সের প্রোগ্রেসের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান যুগের এই জিনিসগুলো জানার জন্য খুব বেশি হাঙ্গার হয়ে পড়ে পিপল ওয়ার আনকোয়েন্সেবল ফর সেইং আনসিং নোয়িং দ্য আননোন অ্যান্ড দাস দে ওয়ার পারসিউডেড টু এনরিচ ইন নলেজ অর্থাৎ এতটাই তারা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারিয়াস বা হচ্ছে এতটাই ইচ্ছা পোষণ করে ভিক্টোরিয়ান যুগটাকে জানা অর্থাৎ এই সায়েন্সের প্রতি এতটাই ঝুঁকে পড়ে যে তারা হচ্ছে অজানাকে জানা অদেখাকে দেখা এগুলোর প্রতি খুব বেশি তাদের ঝোঁকটা বেড়ে যায় এস্কেপ ফর্ম রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ দায়িত্ব থেকে একটা অব্যাহতি নিতে চায় ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষদের মধ্যে দেখা যেত যেতে তারা হচ্ছে কি একটা সময় দায়িত্ব থেকে সারাদিন পরিশ্রমের পর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চাইতো ঠিক তেমনই আমরা দেখি ট্যানিসনও তার কবিতাতে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের মাধ্যমে এই জিনিসটা ফুটিয়ে তোলেন হিউম্যান বিংস আর নট মেশিনস দে আর টায়ার্ড আর নিড টু টেক রেস্ট আফটার এ লং স্ট্রাগল ইন লাইফ অর্থাৎ মানুষ যেহেতু কোনো মেশিন নয় তাই তারা হচ্ছে দীর্ঘ একটা টাইমে কাজ করার পরে একটু রেস্ট নিতে চায় ভিক্টোরিয়ান পিপল ও আর নো এক্সেপশন টু দিস টেন্ডেন্সি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান পিপলরাও এর বাইরে ছিলেন না দিস সামটাইমস ওয়ান্টেড টু এস্কেপ ফ্রম দ্য রেসপন্সিবিলিটি অব লাইফ হুইচ ইজ ডিক্লেয়ার ইন দ্য পয়েম দ্য লোটাস ইটার্স তারাও চাইতো যে তাদের যেই রেসপন্সিবিলিটি তাদের যে দায়িত্ব তা থেকে তারা হচ্ছে পালাতে পালাতে বলতে হচ্ছে একটু অব্যাহতি নিতে বা রেস্ট নিতে যেটা আমরা দেখতে পাই খুব সুন্দরভাবে তা লোটাস ইটার্সের যে তারা হচ্ছে দশ বছর যুদ্ধ করার পর একটা ল্যান্ডে যায় তখন সেখান থেকে হচ্ছে যে তারা আর চায় না যে তাদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সেটা আমরা ডিটেলসে পড়লে কবিতাটা বুঝতে পারব দেন হচ্ছে কনক্লুশন দাস উই মে অ্যালাউ দ্যাট মোর দ্যান এনি আদার ভিক্টোরিয়ান ইয়ার রাইটার ট্যানিসন হ্যাজ সিম দ্য অ্যাম্বডিমেন্ট অব হিস এজ বথ টু হিজ কন্টেম্পোরারিজ অ্যান্ড টু মডার্ন রাইট রিডার্স অর্থাৎ এখানে আমরা যেটা বলতে পারি যে ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্য যে কোনো লেখকের চেয়ে ট্যানিসন তার যে সমসাময়িক এবং আধুনিক পাঠকদের কাছে তার যেই এজের যে একটা অর্থাৎ তার যে যুগের যে একটা প্রতীক সেই জিনিসটা মূলত এখানে বোঝা যায় তার রিডার্স রিডার্সটা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে দ্যাট ইজ ওয়াই হিজ পয়েট্রি আনডাউটেবলি রিপ্রেজেন্টস দ্য কারেন্ট আইডিয়াস অ্যান্ড টেস্ট অফ ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট রিগার্ডিং সোসাইটি আর ফিলোসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন অর্থাৎ তাই নিঃসন্দেহে এটা বলা যেতে পারে যে সমাজ শিল্প দর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ান চেতনা যে একটা বর্তমান ধারণা এবং যে একটা অবস্থা বা রুচির যে প্রতিনিধিত্ব করে তিনি এবং এই জিনিসটাকে আমরা সুন্দরভাবে এখানে খুঁজে পাই অর্থাৎ পুলিশে সেটাই বলা যেতে পারে যে লর্ড আলফ্রেড টেনিসন খুব সুন্দরভাবে তার সমাজ সামাজিক অবস্থা শিল্প দর্শন ধর্ম এগুলোকে তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন তার কবিতার মাধ্যমে তো আজকের প্রশ্নটি এ পর্যন্তই আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে